насан төршин боловсрал гэж юу вэ? Бүх насны иргэдэд амьдрах ухаан гэр бүл о зүй яс сурт хүн шинжлэх ухаан иргэний боловсрлыг албан болон албан бус хэлбэрээр эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ. Мөн хилийн чандал байгаа Монгол иргэдийн хүүхэд үнд болон хэвдэрт байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд тодорхой шалтгааны улмаас сургууль завсарцсан хүүхэд сургуулийн насандаа боловсрал эзэмшиж чадаагүй насанд хүрэгч сүм хийдэд шавлан сууж байгаа лам хүүхдэд баг болон суур бүрэн дунд боловсрал нөхөн эзэмшүүлнэ Насан туршийн боловсрлын үйлчилгээ ямар хэлбэртэй байдаг вэ Бид насан туршийн боловсрлыг танхимын зайны гэрийн болон ажлын байрны дээр сургалт үйл ажиллагаа байдлаар эзэмшүүлнэ Насан туршийн боловсрлын үйлчилгээг хин зохион байгуулдаг вэ Монгол улсын хэмжээнд нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн төвд насан туршийн боловсрлын төв бүх сумд насан туршийн боловсрлын багш ажиллаж байна. Мөн боловсрал соёл шинжлэх ухаан спортын яамны хариа насан туршийн боловсрлын үндэсний төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид хинтэй хамтран ажилладаг вэ? Бид насан туршийн боловсрлыг эрүүл мэнд хөдөлмөр нийгэм хамгаалал соёл эдийн засаг хууль эрх зүй гадаа тайралцаа хэвлэл мэдээлэл байгаль орчин зэрэг салбарын төр иргэний нийгэм олон улсын байгууллага иргэдтэй хамтран зохион байгуулдаг. Насан туршийн боловсрлын алсын хараа юу вэ? Иргэн бүр сайхан амьдрахын тулд тасралтгүй суралцж болдог. Сурсан зүйл нь өндлөгдөн амьдралын чанарыг бодтойгоор дэшлүүлдэг. Боловсролоор дамжуулан нийгмийг бүхэлд нь соён гигээрүүлэх боломж Монголын нийгэмд бүрдэх болно. Сайн байтхан уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндэг хүргэе. Бид энэ удаагийн тийлийн сургалтаар аюулгүй амьдрах ухаан сэдвийн хүрээнд гал галт төмрийн аюулаас өрсөн сэргийлэх бэлэн байдлаа хонгох зорилгоор өнөөдрийн сургалтыг бэлтгэлээ. Монгол улсын хувьд сүүлийн 12 жил тохиолдсон аюулт үзүүдэл ослын нэт төрлөөс харахад ус цаг агаарын аюулт үзүүдэл 2 хувь, биологийн гаралтай аюулт үзүүдэл 3 хувь, хүний үйл ажиллагаатай холбоотой аюул осол 4 хувийг хамгийн их хувийг буюу гал төмөр 91 хувийг эзэлж байгаа юм. Тэгвэл гал төмөр гэж үе. Гал төмөр гэдэг нь хяналтаас гарсан хохирол өчрөөсөл хувь шатлагыг гал төмөр гэдэг. Гал төмрийг дотор нь ой хэрийн объектын биеу ахын гал төмөр гэж хоёр ангилдаг. Тэгвэл өнөөдрийн тэлээ сургалтаараа объектын биеу ахын гал төмрийн талаар дэлгэрэнгүй авч ярилцсанаа. Манай Монгол улсад жил дунд 4561 объектын биеу ахын гал төмөр гарч байгаа юм. Үнийг нарвшлын залуу үзүүл сард 360 өдөрт 12 хоёр цаг дотом нэг тохиолдол гарч байгаа юм. Тэгвэл гал төмрийн талаар зайшгүй ярих шаардлагатай. Гал гал төмрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг нийслэлийн онцгой байдлын газрын гамшигаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн төслөгч сургагч багш зорж аргалтай хамтраа ярилцсан. Сайн баасгана өрх мөндөд үзэгчтэй та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За гал гал төмөр шатлагын тухай ярилцахын өмнө гал буюу шатлага маань юунаас устдаг тухай хамтдаа ярилцъя. Дулаан шатах зүйл агаар эдгээр гурван зүйл нь хамтдаа буюу нийлж ийж гал буюу шатлагыг үүсгэдэг байх нь байна. За шатах зүйл гэж мод, нүрс, хувцар, бензин, тос, газ, гэхмэт, хатуу, шингэн хин төлөвт орж байгаа шатах бодисуудыг ойлгоно. За дулаан гэдэг маань үрэлтийн хүч, шүдэн, цла, тог цахилгааны мааснаас үүсэх буюу галыг өдөөж үүсгэж өгч байгаа их сурвалжийг ойлгоно. Агаар гэж бидний иргэн тойрон хоосон орон зайн 22 орчим хувийг эзэлж байгаа хүчил төрөгчийг хэлдэг. За тэгвэл эдгээр гурван зүйл маань хамтдаа нийлж ийж гал буюу шатлагыг бий болгодог байх нэ. За бүгдээрээ хамтдаа дараах туршилтыг хийж үздэгээ. Асаж тавьсан лаа гэдэг бол нэг төрлийн жижигрүүлсэн гал. За тэгвэл энд лааны тос буюу лаа маань өөрөө шатах зүйл, хүчил төрөгч буюу агаар маань бид нэр иргэн тойронд байгаа. За их үсэр буюу шүдэн зэр бид энэ лааг асаасан. За хамтдаа лааг шилэн айгаар дарах буюу битүүмжлэх үед юу болохыг харцгаая. Ш 
шатлах буюу галыг үсгэж байгаа гурван зүйлээс нэгдүгээрт шатах материал буюу ла дуусчих гал зогсож болно хоёр дугаарт агаар буюу хүчил төрөгчийг бүтөмжлөх хязгаарлах үед гал буюу шатлахыг зогсоох боломж бүрдлийг бүгдээрээ хамтдаа сая харлаа бүгдээрээ хамтдаа дараах бичлэгт анхаарлаа амтуулъя ла тамхины иш гих мэт ил гал анхаа харамжгүй үлдээснээс болоод таны гэрт гал төмөр үүсвэл эн гал төмөр нь хэр хугацааны дараа тархах вэ гэдгийг хамтдаа энэхүү туршилтаас харцгаая. Альва гал төмөр үүсэн гарснаас хойш объект буюу байшин барилга дотор гал төмөр маань үүссэн бол ихний нэгээс 2 минутанд тухайн гал төмрийн тархалтын үе буюу танд галын унтраагуур бодис байгаа бол та түүнийг ашиглаад унтраах боломжтой үе. Ихний 2 минут өнгөрсний дараа тухайн гал төмөр маань тархсан буюу утаа үнээр бий болсон орчны дулааны температур өөрчлөгдсөн таны эрүүлмэнд амь насанд замлхийл хүч орчин бүрдэж байгаа учраас та тухайн орчныг орхин өөрийгөө аюулгүй газарт авч гарах нь чухал юм. Объектын гал төмрийн хамгийн их аюул учруулдаг зүйл нь юу вэ гэхээр угаар буюу утаа байдаг энэ утаагаар хүн 3 орчим удаагийн амсгал авснараа угаартах, ухаалдах, орон зайн боломжоо алдагдах, цаашлаад амирсдэх аюулыг бий болгодог. Объектын буюу ахын хүрээний гал үүсэж байгаа шалтгаан нөхцөлийг судалж үзвэл 46 хувь буюу дэлэнх хувь нь ил задгаа гал үүс нурмаа бид нэр битүмжлэхгүй байгаатай холбоотой юм аа. 21 орчим хувь нь пишин яндангийн цоналтаас үдэлтэй байна. Мөн гэр байшингийн яндангийн өндрийн хэмжээ стандартаас намхан буюу 80 см-ээс богино байгаа үед яндангаар сорогдож гарч байгаа орч унтраг багтаа гэр байшингийн дээвэр дээр унснаас үүдэж гал төмөр гарах нэг шалтгаан болж байна. Гал төмөр үүсэж байгаа нийт шалтгаан нөхцөлийн 19 хувь нь тог цахилгааны буруу холболт тог цахилгааны маснаас үдэлтэй. 12 хувь нь ла шүдэнц ил галыг битүмжлэлгүй зориулалтын савнд хайхгүй байгаагаас үдэлтэй байна. Үлдсэн 2 хувь нь баг насны хүүхдийг харгалзах хянах хөнгүүгээр гэртэн цоожилж үлдээснээс үдэлтэй байна. 2018 онд 9 хүн 2019 онд 11 хүүхэд гэртээ цоожлогдож үлдснээс үдэлтэй гал төмрийн улмаас амирсцсан тон судалгаа бидэнд байна. Таны ойр орчимд гал төмр гарсан тохиолдолд нэн төрөнд та мэрэгчлийн байгууллагад хандах буюу 101 дугаарт дуудлага өгөх шаардлагатай. Хоёр дугаарт ойр орчимд байгаа галын утаа болон гал төмөрт өртөж болцсонгүй аюулд өртөж болцсонгүй хүмүүст мэдэгдэх шаардлагатай юм аа. Мөн та баг насны хүүхэдтэй өөрийн гэрийн хаяг өвөө имээ сайн найзынх нь гэрийн хаягыг цээжлүүлэхээ битгий мартаарай. Гал төмөр үүс үрлэн гарсан үед тархаж амжихаас нөмөн танд галын унтраагуур байгаа бол та галын унтраагуурыг ашиглан галыг унтраах боломжтой. Таны ойр орчимд гал төмөр үүссэн за тухайн гал төмөр маань хараахан тархаж амжаагүй. За мөн танд галын унтраагуур байгаа бол та галын унтраагуурыг ашиглан гал төмрийг унтраах боломжтой. Нэгдүгээрт төвжээг буюу лацыг мултална. Хоёр дугаарт хушууг галын голомт буюу гал гарч байгаа хэсэг рүү чиглүүлэн тухайн шатж байгаа хэсгээс 1.5-аас 2 орчим метрийн зайд зогсон. Гурав дугаарт шахуург буюу хөшүүргийг доош нь атгалт байдлаар дарж өгнө. Дөрөвдүгээрт хушууг галыг гаднаас нь дотгош нь хөмөх байдлаар чиглүүлж галын унтраагуурыг цацснаар тухайн галыг та тасан зогсоох буюу унтраах боломжтой юм аа. Галын унтраагуурыг хэрэглэх болон хадгалахтаа бидний анхаарах шаардлагатай зүйл нэгдүгээрт манометрийн заалт. Зөв ногоон дээр зааж авах үед боллооны даралт хэвийн буюу энэ галын унтраагуур ажиллана. Зөв хэрвээ улаан дээр заасан бол боллооны даралт алдагдсан буюу энэ галын унтраагуур маань ажиллахгүй. Зөв шар дээр заасан бол боллооны даралт өндөр шахагдсан. Эсвэл боллооныг та хэвийн бус хит халуун нөхцөлд хадгалснаас болоод боллооны даралт дээшилсэн үед зөв шарыг заадаг. Дараагийн анхаарах шаардлагатай та бидний мэдж авах зүйл энэ дээр байгаа A B C E гэсэн булан дээрээ үсгтэй тэмдэглэгээнүүд юм. A ангилын гал гэдэг маань шинж төлвийн хувьд хатуу, мод, нүүрс, хувьцар, хөвөн давуу биологийн гаралтай хатуу бодисуудын галыг ойлгоно. B ангилын гал гэдэг маань шингэн бодисын гал буюу тоос, бензин, спирт, спирт агуулсан хүнсний болон гоо сайхны цэвэрлэгээний бодисуудыг хэлнэ. Си ангилын гал гэдэг маань газ, 
амиг, парфан гэх мэт хийн төлөвт оршдог шатамхай бодисын галыг ойлгон и английн гал гэдэг бол тог цахилгааны үйлдэлтэй буюу цахилгаан холболтоос үүсэж байгаа галыг хэлнэ. Галт өмөр гарч байх үед та тухайн төр объект буюу байшин барилга дотор байгаа бол нэн тэргүүнд доошоо суух шаардлагатай. Учир нь утаа өөрөө дэлмхий чанартай учраас доошоо сууж шалан доорцсноор та утаагүй хэсэгт очих боломж бүрдэнэ. Хоёр дугаарт ам амьсгалын замыг чихтэй нойтон алчуураар дарж битүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр тухайн угаар утааг баг амьсгалах боломж бүрдэх юм. Гурав дугаарт аль орхон гарцыг олж гадагшаа гарах, 101 дугаарт дуудлага өгч мэрэгжлийн байгууллагыг дуудах шаардлагатай юм аа. Галт өмрөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд та бид гэр, байшин, орон суц, ажлын байрны дээр галын аюулгүй байдлыг сахих шаардлагатай. Жишээн тог цахилгааны холболтыг мэрэгжлийн хүнээр хийлгэж баг насны хүүхдийг гертэн цоожилж үлдээхгүй байх үнс нурам ил гала зориулалтын савнд хийх тагтаа савнд хадгалж хөвшиг шаардлагатай юм аа хүүхэд багчууд эргээд та бүх юм нь болзошгүй галт өмрийн авилаас өршлөн сэргийлэхийн тулд сургач багш юм нөхсөн заавар зөвлөмжийг дагаж хөвшөрэй сургач багш сайн нэг зүйлийг тодруулъя а гэр хорооллолд орон суудсанд амьдарч байгаа айл өрх нэг бүрчлэнд галын унтраагаар гэдэг зүйл байхгүй гэтэл яг магадгүй энэ цаг үед нэг айл өрхөд гал төмөр гарч ивэл ямар арга хэмжээ авах вэ за санамсаргүй юм уу болгоомжгүй байдлаар гал алдсан гал төмөр гарч байгаа тохиолдолд агаар шатах материал дулаан гэсэн гурван зүйл гурулаа нэлжиж галыг бүрдүүлж байгаа буюу агааргүй болох үед гал төмрийг галыг унтраах боломжтой гэдгийг эргэн санцгаах хэрэгтэй юм хэрвээ танд галын унтраагаар байхгүй бол та зориулалтын бүтээлэг бэрзэнт эсвэл нойтон давуу альчуур норгосон хүнчлийг ашиглаж тухайн шатлахыг бүтээснээрээ битүүмжилж агаарыг байхгүй болгож галыг шатлахыг зогсоох боломж бүрднэ хэрв гал дуртуул эсвэл ямар нэгэн байдлаар өмсөж байгаа хувц шатвал зогс хэвт өнхөр гэсэн дүрмийг зааварчлалт юм байлээ энэ зааварчлалтааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө за хэрвээ би сандарч гүйж эхлвэл агаарын хангамж нэмэгдэж байгаа учраас гал буюу шатлах маань улам ихсэн тэмээс би дороо хэвтээд өнхөрвөл шорон дээр эсвэл шалан дээр нуруу цээж би хэсгээрээ хүрэлцэж байгаа учраас тухайн шатлах маань дарагдаж хүчил төрөгч нь боогдож тухайн гал унтрах хүсэл боломж бүрднэ. Өнөөдөр 20 хэм хөтөн, маргааш 20 хэм халуун гэдгийг та бид урдчлан мэдэх боломжтой. 7 хоногийн дараа 6 бал, эсвэл 3 хоногийн дараа 5 балын газар үйлдэл болно гэдгийг та бид урдчлан мэдэх боломжгүй. Хэрвээ мэдэж чаддаг боллоо ч гэсэн тэр газар хөдлөлтийг бид зогсоож чадахгүй. Тэгвэл бид хариуцлагатай, болгоомжтой байснараа галт өмрийг гаргахгүй байх, галт өмрийн хохирлыг бууруулах бүрэн боломжтой гэдгийг эргэд хүүхдүүд багчууд та бүхэндээ сануулж хэлмээр байна. Өнөөдрийн телес сургалтаар эргэд та бүхэндээ гал хэрхэн гүйцэтгэл талаар галт өмрийн үе зайлшгүй авах гарах хэмжээ өрсөн сэргийлэх арга замын талаар ерөнхий мэдээллийг хүргэлээ. Болзошгүй авилаас өрсөн сэргийлэх нь эргэн таны өөрөө юм. Та бүхэн сургач багшийнхаа өгсөн заавар зөвлөмжийг амьдрал ахуудаа дагаж мөрдөж хэвшээрэ. Ингээд хамтран сургалт цохион байгуулсан сургач багштай болон хамтран сургалтсан та бүхэндээ баярлалаа баяртай.